Voilà, comme à l'accoutumée, les forces vives du Mali ont présenté cet après-midi au président de la République à leur meurve de nouvel an. Au cours de cette cérémonie, elles ont donné l'assurance à Djankunda Traoré qu'elles sont disposées à mobiliser, informer et conscientiser les citoyens maliens par rapport aux enjeux de sa mission. Cela pour le renforcement des acquis dans la construction des Mali démocratiques et prospères. La crise du Nord, on s'en doute, a été au centre de cette cérémonie. Daouda Sidikidjara. Plus de cohésion nationale, de réhabilitation de la paix et surtout de réussite dans sa noble mission qui consiste à mener à bien la transition au Mali. Voilà en substance l'aveu de nouvel an des forces vives adressé au président de la République par intérim ce mercredi. Après avoir fait un bref aperçu sur la double crise sécuritaire et institutionnelle que vit notre pays, les forces vives en appellent à l'unité et au sens de la patrie de tous les Maliens. Le moment plus que jamais est à l'union dans la diversité contre ces occupants qui veulent sanctuariser le nord du Mali. Face à la crise humanitaire engendrée par la double crise sécuritaire et institutionnelle, ayant provoqué l'arrêt des services sociaux de base, nous apprécions à sa juste valeur votre confiance réitérée à notre armée malienne pour la reconquête des zones occupées de notre pays et l'élan de solidarité nationale et internationale en faveur des populations éprouvées dont nous saluons le nationalisme et la résistance devant les envahisseurs. Les forces vives ont attiré l'attention du président sur les manquements graves aux droits élémentaires des citoyens. Cela par rapport à l'accès aux soins de santé primaires, à l'école, à la sécurité, à l'eau et à l'assainissement. Dans sa réponse, le président se dit sensible à la requête des forces vives. Quel Malien ne serait révolté aujourd'hui par l'invasion des deux tiers de notre territoire national, par des terroristes, des djihadistes, des obscurantistes sortis tout droit de l'inquisition et des narcotrafiquants qui n'ont strictement rien à faire chez nous. Quel Malien ne serait indigné par les traitements dégradants et inhumains qu'infligent ces envahisseurs à nos populations aucune religion, aucune croyance, ni aucune cause, quelle qu'elle soit, ne peuvent justifier qu'on humilie, qu'on viole, qu'on mutile et qu'on tue son prochain. Nous ne saurions attendre sans rien faire que nos populations souffrent davantage de leurs méfaits, que le socle de notre nation éternelle se fragilise et s'écroule. C'est pour cela que des initiatives coordonnées Débouchants et des actions vigoureuses sont en cours pour nous en débarrasser définitivement. Le président par intérim engage tous les Maliens à faire usage du pardon afin qu'on aille à l'essentiel, c'est-à-dire libérer le nord de notre pays. Ainsi, nous pourrons mieux faire face à la double crise sécuritaire et institutionnelle qui a sérieusement affecté les tissus sociopolitiques, économiques et culturels de notre pays. Vous êtes d'ailleurs les premiers à nous interpeller sur la qualité et la disponibilité des services sociaux de base que les citoyens sont en droit d'attendre de l'État. À cet égard, je comprends et apprécie l'appel des forces vives de la nation à tous les Maliens et aux partenaires techniques et financiers à conjuguer leurs efforts pour reconquérir l'intégrité de notre territoire national. La société civile s'engage à œuvrer pour l'amélioration de la gouvernance publique, le renforcement du dialogue entre les Maliens. De même, elle réaffirme son engagement à contribuer à la construction d'un Mali démocratique fort qui sera en phase avec ses citoyens.